అంజలి మన పెళ్ళైనప్పటి నుండి నువ్వు ఇలానే చేస్తున్నావు ఎందుకు మధు రోజు నువ్వు నన్ను ఎందుకు బలవంతం చేస్తావు నన్ను ఎందుకు అర్థం చేసుకో మనం భార్యాభర్తల మంజలి ఇది బలవంతం కానే కాదు కానీ నాకు ఇది బలాత్కారంలాగే అనిపిస్తుంది నాకు ఇది నచ్చట్లేదు మధు కానీ ఇది మనిషికి అవసరం కదా ఇది మనం చేయలేదంటే మనకు పిల్లలు ఎలా పుడతారు పిల్లలా ఎవరి పిల్లలు నాకు పిల్లలు గిల్లలు ఏం వద్దు వద్దు అంటే అర్థం కాలేదు మధు ప్లీజ్ నాకు నిద్ర వస్తుంది నిద్రపోనివ్వు కానీ కానీ గిని ఏమి లేదు నేను టైర్డ్ అయ్యాను నన్ను బలవంతంగా అనుభవించాలని ఆలోచించద్దు నేను నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతుంటే నువ్వు హాయిగా నిద్రపోతున్నావా నేను వద్దు వద్దు అంటుంటే పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళ అంజా కొడుకుని నా ఇష్టంతో వీడిని ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నా అయితే పొద్దు పొద్దున నన్నెందుకు దొబ్బుతున్నావే ఇదంతా మీ అమ్మ నన్న చేసిన తప్పు ఇప్పటికీ నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగానే ఉన్నాను నీకు తెలుసు కదా అంజలి నిన్ను గతంలో ఎంత ప్రేమించాను నాకు తెలుసు శివ నేను ఈరోజు నిన్ను చూడాలి ఎందుకు మనం లేచిపోవడానికి ఏదైనా ప్లాన్ చేసావా ఏంటి అదంతా మనం కలిసాక చెప్తాను నువ్వు త్వరగా లేచి రెడీ అవ్వు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తానని వస్తాను నువ్వు తొందరగా రా సరే అంజలి వస్తాను ఓకే బాయ్ పొద్దు పొద్దున్న ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అది అది ఆఫీస్ నుండి బాస్ కాల్ చేశారు ఈరోజు అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉందంట ఈరోజు నేను త్వరగా వెళ్ళాలి సరే నేను డ్రాప్ చేస్తాను వద్దు వద్దు నేను ట్యాక్సీలో వెళ్ళిపోతాను హా అలాగే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేస్తాను మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళండి ఓకే స్వీట్ హార్ట్ నేను చేస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్తగా వెళ్ళు నీ హస్బెండ్తో నువ్వు హ్యాపీగా లేవన్నమాట ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉంటేనే కదా హ్యాపీగా ఉండడానికి శివ నా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి నీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నా కథంతో ఉండాలని లేదు నాకు ఆ బ్రతుకు వద్దు మరి ఇంకెవరితో ఉంటావు ఎందుకు శివ జోక్ చేస్తున్నావు నీకు తెలుసు కదా నా మనసులో చోటు నీకు ఒక్కడికే అని నాకు కూడా తెలుసు నేను లేకుండా నువ్వు ఉండలేవని నిజమే చెప్పాను కదా శివ అవును నువ్వు లేకుండా నేను కూడా ఉండలేను మరి నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపో శివ నేను ఇక్కడ అస్సలు ఉండలేను అయితే మనం ఎక్కడికైనా పారిపోదామా మనం అలా పారిపోతే అతను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాడు రెండు రోజుల్లో మనం ఎక్కడున్నా పట్టుకుంటారు అవును నువ్వు చెప్పేది కూడా నిజమే మనం పారిపోవడం కంటే వాడిని చంపి పాడేద్దాం చంపడం ఎందుకు స్వచ్ఛమైన ప్రేమకి బలిదానం కావాలి మన ప్రేమ బతకాలంటే వాడు బలి అవ్వాల్సిందే వాడు లేకపోతే మన ప్రేమకు అడ్డే ఉండదు అంటే అంటే నువ్వు వాడికి విషం పెట్టు కానీ శివ మనం కలిసి బ్రతకాలా వద్దా అయితే నువ్వు ఇది చేయాలి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు అద్భుతమైన సైట్ గురించి ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ గేమ్ మీకు డబ్బు సంపాదించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో గేమ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఎవరైనా ఆడొచ్చు మనీని కూడా ఈజీగా గెలుచుకోవచ్చు ఇందులో నాకు ఇష్టమైన గేమ్ టవర్ లెజెండ్స్ మీరు ఈ టవర్ ని కట్టేటప్పుడు అది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో గెస్ చేయాలి మీ గెస్ కరెక్ట్ అయితే గనక ఈ గేమ్ ద్వారా మంచి అమౌంట్ ని గెలుచుకోవచ్చ
మీరు ఈ టవర్ని ఎంత ఎత్తుగా కట్టగలిగితే అన్ని ఎక్కువ డబ్బుల్ని గెలుచుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు మీ గెస్ట్ రాంగ్ అయితే డబ్బుల్ని కూడా పోగొట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది కాస్త జాగ్రత్తగా ఆడండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ గేమ్ ప్రాసెస్ ఎంత ఈజీగా ఉందో దీంట్లో డబ్బులు సంపాదించుకోవడం కూడా చాలా సులభం అలాగే ఇప్పుడు ఈ సైట్లో ఈవెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి మీరు ఇప్పుడే సైనప్ అయితే గనక మంచి క్యాష్ ప్రైజ్లని ఫారెన్ ట్రిప్స్ లాంటి బహుమతులను కూడా గెలవచ్చు మీరు ఇంకా సూపర్ లక్కీ అయితే బిట్ కాయిన్స్ ని కూడా గెలుచుకోవచ్చు ఈ గేమ్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఆడవచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కి రెఫర్ చేస్తే మంచి రెఫరల్ బోనస్ కూడా వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం లింక్ ని కమెంట్ సెక్షన్ లో పిన్ చేశాను ఇప్పుడే సైనప్ అవ్వండి కూల్ సైనప్ బోనస్ ని పొందడానికి నా ప్రోమో కోడ్ ని యూస్ చేయండి పెళ్లి చూపుల్లో ఇలా పక్కకి పిలిచి మాట్లాడుతున్నానని ఏమనుకో కంజలి నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు నాకు అమ్మాయినా నాన్నైనా నా భార్య అని చిన్నప్పటి నుండి దాచిన నా ప్రేమని నీపై చూపిస్తే దాన్ని అతిగా అనుకొని చిరాకు పడవు కదా అంజలి 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 నేను వచ్చేసాను ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నానంటే దేవుడు నాకున్న అన్ని బంధాలను లాగేసుకున్నాడు బహుశా అందరి ప్రేమ నీ భార్యలో చూసుకోరా అని చెప్పడానికేమో నా జీవితంలోకి నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను అంజలి నువ్వు కూడా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నావా చెప్పంజలి చెప్పు అవునండి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఏమైంది అది అది తాగే గ్లాస్ ని ఎందుకు తీసుకున్నావు ఇది చాలా చల్లగా ఉంది ఇది తాగితే మీకు కోల్డ్ అవుతుంది నేను కాఫీ తీసుకొస్తాను ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అంజలి ఏం లేదండి ఊరికే మీరు భోజనం తింటారా నాకు తినాలని లేదు ఎందుకు ఏమైంది నాకు కొంచెం హెల్త్ బాగోలేదు అయితే రెస్ట్ తీసుకోండి నువ్వు లోపలికి రావచ్చుగా ఇద్దరం కలిసి రెస్ట్ తీసుకున్నావు హెల్త్ బాగోలేకున్నా కావాలా నీకు ప్రేమని ఇవ్వలేనంతగా నా హెల్త్ ఏం పాడవలేదు మీరు పదండి నేను వస్తాను శివ నువ్వు కాల్ చేసావా అవును ఏం చేసావు అది ఏంటి పాయిజన్ కలిపావా కలిపాను తాగాడా లేదు తాగలేదు ఏంటి నీకు అర్థమవుతుందా వాడు చావలేదంటే మనం కలిసి ఉండేది ఎలా అంజలి ఇంకెంతసేపు లోపలికి రా శివ నేను పొద్దున్నే ఫోన్ చేస్తాను బాయ్ ఏ నేను చెప్పేది నువ్వు
ఈ టైంలో కాల్ ఎందుకు చేస్తున్నావు మధుకి మన గురించి తెలిస్తే అదంతా నాకు అనవసరం నువ్వు చెప్పు మనకి పాయిజన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అది చేసే ధైర్యం లేదు నాకు అయితే వాడిని చావు నా చేతిలోనే వాడి ఇంటి నుండి ఏ టైంకి ఆఫీస్కి వెళ్తాడు అతనికి హెల్త్ బాగోలేదు ఈ రోజు ఇంట్లోనే ఉంటాడు అనుకుంటా అయితే ఆ పని ఇంట్లోనే కానిస్తా వద్దు వద్దు నువ్వు అస్సలు అలా చెయ్యొద్దు మరి నువ్వు ఆ పాయిజన్ మనకి ఇంట్లోనే ఇవ్వచ్చు కదా మనం కలిసి ఉండాలంటే వాడి భూమి మీద ఉండకూడదు సరే చెప్పు నీ దగ్గర ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా ప్లాన్ ఉందా ఏమీ లేదు కానీ నాకు నీతో జీవితాంతం ఉండాలనుంది మరి నాతో జీవితాంతం కలిసి ఉండాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి అది ఎలా అంటే ఒకటి కావాలనుకుంటే ఇంకొకటి వదులుకోవాలి నిన్ను దక్కించుకోవడానికి నేను ప్రపంచంలో దేన్నైనా వదులుకుంటాను ఇదంతా నీకెప్పటికీ అర్థమవుదులే సరే అయితే వాడికి ఈరోజు ఎలాగైనా పాయిజన్ ఇవ్వు సరే సరే నేను వెయిట్ చేస్తాను ఈ గుడ్ న్యూస్ వినడానికి ఓకే సరే రెండు గంటల్లో నేను నుండి ఫోన్ రాలేదంటే వాడిని నేనే చంపేస్తాను వద్దు శివ నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను అయితే సరే నేను వెయిట్ చేస్తాను మెడిసిన్ టైంకి వేసుకోండి ఆ తర్వాత ఈ జ్యూస్ తాగండి నాకు తాగాలని లేదు నువ్వు అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి పర్లేదండి నేను ఇక్కడే పెడతాను మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తాగండి తాగితే ఆరోగ్యం త్వరగా కోలుకుంటుంది సరే మర్చిపోకుండా తాగండి మీ దగ్గర మొబైల్ ఛార్జర్ ఉందా నా దగ్గర లేదండి సార్ మీ దగ్గర ఛార్జర్ ఉందా లేదమ్మా మీ దగ్గర ఉందండి లేదండి ఇంకా ఫోన్ చేయలేదంటే ఇప్పుడు ఎలా సార్ని ఈ రోజుకి లీవ్ అడిగి తీసుకుంటే మై కమిన్ సార్ ఎస్ కమిన్ సార్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎందుకు ఇప్పుడే కదా వచ్చావు అవును సార్ అర్థం చేసుకోండి నాకు అర్జెంట్ పని ఉంది ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళేది ఏమి లేదు నీకు తెలుసు కదా నీ పని ఎంత పెండింగ్ లో ఉందో సార్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి చెప్తే నీకు అర్థం కాదా కొంచెం కూడా పని మీద నీకు ద్యాసేలేదు వెళ్ళు వెళ్ళు నీ పని సంగతి చూడు ఓకే సార్ పని సరి చేయరు కాని జీతం మాత్రం టైం కావాలి చీచి మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ అసలు వాడికి పాయిజన్ ఇచ్చి ఉండదు నేనే ఏదో ఒకటి చేయాలి
మనం భార్యాభర్తల మందలి ఇది బలవంతం కానే కాదు నీకు తెలుసు కదా అంజలి నిన్ను గతంలో ఎంత ప్రేమించాను మనం పారిపోవడం కంటే వాడిని చంపి పాడేద్దాం నా జీవితంలోకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను అంజలి ఒకటి కావాలనుకుంటే ఇంకొకటి వదులుకోవాలి 